ஜென்ரலாகவே இருட்டுனா பயம் ரொம்ப பயம் எனக்கு அங்கே அந்த ஜே பிளாக்கில் தனியாக ஒரு ரூமு யாருமே இல்லை எதா எதா வந்தாலும் கூப்பிட்றதுக்கு யாரும் இல்லை அப்போது லிட்ரலி வந்து நான் ஒரு ஒரு இங்கேருந்து கீழே போகும்போது ஒரு ஐம்பது டைமஸ் திரும்பி பார்த்துருப்பேன் அந்த ஒரு இந்த ஒரு பேய் பயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது யூ வில் நாட் பிலீவ் நேற்று சாயங்காலம் இன்டென்ஷனாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் ஒன்றுமே எடுக்கலை ஒன்று ஒரு ஃபோனு பிச் பே பிச் டார்க்கில் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன என்ன ஆகிட போகுது ஸோ இவ்வளோ நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரியலைசேஷன் என்னென்னா ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் சம்வேர் ஆன் த இன்சைட் நம்மளோட தாட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஸோ என்னாச்சு வாட் இஃப் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈவில் டேட் படம் வரும் இந்த படம் வரும் இந்த படம் வரும் காட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பட்டு நேற்று அப்பாம்பு வரும் நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 எம்ப்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது ஒன்டே தான் இருக்கும் நீ ஒன்றும் பண்ணாத அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உண்மையாக லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் அது ஒரு ரியலைசேஷனுங்க உண்மையாக இவ்வளோ நாளாக இல்லை நேற்று வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் தேங்க்யூ அதுதான் மெயினு ஆனால் எங்கள் சினிமா திருப்பி பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கூட நேரில் பார்க்குற அந்த திருப்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது வெறும் யூடியூப் பார்த்தா மட்டும் போகிறாது முகாம் அவங்க அட்டன் கண்டிப்பாக பண்ண வேணும் இப்பொழுது இன்னும் அதிகமாக கூடுதல் ஆகிடுச்சு உண்மையாக ஞானி இருந்தேன் இப்போ ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டேன் நன்றி அதாவது முதல்ல வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புறக்கு முன்னாடி ரூமில் போய் எல்லாருத்து ஃபேஸையும் கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு போங்க லைக் வரும்போது இருந்ததுக்கும் இப்போ ஒரு மாதிரி எல்லாரும் ஃபேஸ்லேயும் ஏதோ ஒரு கலை ஏதோ ஒரு ஒரு பூரிப்பு எல்லாமே வந்துடுச்சு நான் அது சந்தோஷமாக எல்லோரும் ஃபேஸ்லேயும் பார்க்குறேன் அதுவே வந்து நம்ம ஞானம் அடையிறதுக்கான ஒரு முதல் இது எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த முகாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நிறைய யூடியூப் பார்த்துட்டேன் மோஸ்ட்லி எல்லாமே நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் என்ன ஒரு குறைனா நான் யாரையும் டேரெக்டாக பார்த்ததே இல்லை அதுதான் மெயினு ஆனால் எங்கள் சினிமா திருப்பி பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கூட நேரில் பார்க்குற அந்த திருப்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது வெறும் யூடியூப் பார்த்தா மட்டும் போகிறாது முகாம் அவங்க அட்டன் கண்டிப்பாக பண்ண வேணும் இப்பொழுது இன்னும் அதிகமாக கூடுதல் ஆகிடுச்சு உண்மையாக ஞானி இருந்தேன் இப்போ ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன இந்த மனசை எப்படி கையாளணுங்கிறத பகவத் ஐயா மூலம் எளிமையாக சொல்லிக் கொடுத்து கற்றுக்கினேன் இதை வந்து அவர் சொன்ன வழியிலே பின்பற்றினா நம்ம வாழ்க்கைக்கும் எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த கேம்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோ நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மனசு ஏதோ சம்திங் இங்கெங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு எனக்கு அது ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அதாவது என்ன சொல்லலாம் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது இனி நாளைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன ஆகுதோ எனக்கு தெரியாது அது பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இது என்ன மாதிரி இனி அது இனி வீட்டிலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது அது குறைய புக்ஸ் நான் கொஞ்சம் இன்றைக்கி வாங்கிக்கிட்டு நினைக்கிறது இதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு ரிசல்ட் சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்டெலக்சுவலி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஒரு அமைப்பில் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்ருந்தேன் ஒரு பிரபலமான அமைப்பு அதை ரியலில் சொல்ல தேவை நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயாவோட ஃபாலோ ஆகிறா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஞானமாங்கிறது இதாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜூம் மீட்டிங் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப்பில் ஐயாவோட வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன் சரி இருந்தாலுமே வந்து சரி ஒரு ஞானமும் மட்டன் போனோம் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலேயும் வந்து ஏற்கனவே ஜியோ மணிஸா எல்லாம் பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ இப்போ வந்து எந்த நாள் அப்படின்னு எதை புரிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் புரிய தேவையில்லையோ எதை தெரிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் தெரிய தேவையில்லையோ எதை அறிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் அறிய தேவையில்லையோ அதுவே ஞானம் இதுவே வந்து இந்த ஆன்மீக அமைப்புகளோட சாரம் வந்து இதுதான் இப்போ ஏற்கனவே எத்தனை அமைப்புகள் இருந்தாலும் சரி அல்லது இனிமேல் வந்து எந்த அமைப்புகள் தோன்றினாலும் சரி அனைத்திற்கும் சாரம் எசன்ஸ் ஆஃப் அந்த எசன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சாரம்ங்கிறது ஐயாவோட இந்த ஒரே ஒரு புரிதல் ஒன்றுதான்ங்கிறது என்னோடய ஆழ்ந்த அனுபவமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் அது மனதை பொறுத்தளவில் நம்ம வந்து தோல்வி அடைந்து விட்டோம் அப்படிங்கிறது சொல்கிற முடியாது அங்கே என்னை பொறுத்தளவு வெட்டியும் கிடையாது தோல்வியும் கிடையாது ஏனென்றால் நான் என்பது கூட
இங்கே வெற்றியும் கிடையாது தொழிலும் கிடையாது எல்லாமே சமமான ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது என்னோடய அந்த தாழ்மையான கருத்து நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து லக்ஷ்மணன் பேர் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து வருகிறேன் நான் இந்துடைய ஐயாவுடைய முதல் தொடர்பு வந்து எங்கள் காலேஜில் ஒரு சார் இருக்கார் அவர் வந்து சாஃப்ட் காப்பி கொடுத்தார் என்ன ஞான விடுதலைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் கொடுத்தர கண்டி அவர் ஃபாலோ பண்ணல ஆனால் நானே வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக சொல்லணும் கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அதை ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுனே இருக்கிறது சரி அப்படியே படிச்சுனே இருக்கும்போது பாருங்க அப்புறம் யூடியூப்பில் கனெக்ட் ஆகும்போது எல்லாம் பிடிச்சிது டக்குன்னு வந்து சென்னையில் ஒரு முகாம் நடத்தினாங்க அது நான் வந்து ஐயா வரலன்னா நாங்கள் மட்டும் வந்தோம் ஆமாம் அதில் வந்து வந்தோன்னே வந்தோன்னே அப்புறம் பிறகு கொரோனா வந்துச்சு அதில் வந்தோடனே நாங்கள் உடனே புக்கு என்னோட என்னென்னா உடனே மொத்த புக்கு வாங்கிட்டேன் மேடம் கூட கொரியர் போட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு அந்த புக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு புக்கும் அஞ்சு தடவை படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை புக்கு படிக்கும்போது ஒவ்வொரு விதமான கருத்து வரும் வேறு வித்தியாசமாக தெரிஞ்சிது அப்புறம் என்னென்னா தியானம் பண்ணுறதுன்னா என்னன்னே தெரியாமல் இருந்துச்சு அவங்க சொல்லிக்கிற மூணு தியானமும் கரெக்டாக வந்துச்சு என்ன விஷயத்த புரிஞ்சு தியானன்றதே பத்து வருஷமாக தெரியாமல் இருந்ததை ஒரு சீக்கிரமாக புரிஞ்சிச்சு எங்கே தியானம் போனால் எப்படி சும்மாவே உட்காந்த மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு எல்லாமே படித்தாச்சு யூடியூப் படித்து டெய்லியும் ஃபாலோ பண்ணியாச்சு இங்கே அந்த லீவ் கிடைக்காதனால இங்கே ஒரு சீசன் வழி கிடைச்சனால இங்கே வந்தாச்சு எங்கள் எல்லோரும் புரிஞ்சிச்சு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி எந்தெல்லாம் முடித்தாச்சு ஆனால் ஐயாவை பார்க்கணும் ஒரு நான் எந்த சூழ்நிலை பார்க்கணுன்றக்காக எனக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இருக்கோம் முழுமையாக பயன் நாங்கள் பெற்றிருக்கோம் பயன் அது போல் எல்லோரும் பயன்பெறணும் அதே போல் எங்கள் சைடில் எல்லாம் இதை வந்து கம்மியாக இருக்குது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து இன்னொரு சார் வந்திருக்கார் சார் சார் ஆ அவர் நான் இங்கே தான் வந்து சந்திக்கிறேன் அவர்கிட்ட உங்களுடைய அருளால் எங்களால் முடிஞ்ச அங்கே ஒரு இது வந்து நாங்கள் வந்து முன்னிலை முன்னிலைப்படுத்தி பயணம் பண்ணுறதுக்கு எங்களை ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குற உங்கள் முயற்சியில் எங்களுடைய பங்கை வந்து அளிப்பாக ஐயாவுடைய சார்பாகவும் கொடுத்து கொள்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கும் வரேன்னு சொல்லி தாங்க அவங்க வர முடியாத போச்சு ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்காங்க அங்கே நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அங்கே வந்து ஆட்சியில் வந்திருக்கோம் அவங்க எல்லா புக்கும் கொடுக்குறோம் ஆனால் யாருமே கொடுத்து கொடுத்து பார்த்தேன் ஆ வாங்கி வாங்கி வச்சுருவாங்க கொடுப்போம் வாங்கி வச்சுருவாங்க அன்றைக்கி இங்கே ஒரு நாள் அவங்களுக்கு காலம் வரும் அவங்களும் படிப்பாங்க அது எங்கள் வீட்லேயே அதை பற்றி சொன்னாவே அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ என்ன எங்கே போனோம் ஐயா சொன்னவே ஞானம் அஞ்சு சொன்னவே வேறு தரும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் என்னென்னா அது வேறு லெவலில் இருக்காங்க ஜனங்கன்ற மாதிரியாக போகுது அதனால் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது எங்கே போய் கூட என்ன சொல்லுவேன் ஒரு டூர் போயிருக்கேன் 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 அவ்வளோதான் அப்படி தான் முடிச்சுன்னு இருக்கோம் எல்லாேருக்கும் நன்றி இந்த இவங்க வந்து முன்னிலைப்படுத்துகிற சரவண ஐயா ஜெயமணையா அவர் சந்திரசேகர் ஆனந்த் சேகர் அந்த மேடம் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வருவாங்க அந்த இதில் வருவாங்க ஜூம் மீட்டிங்கில் வரும்போது எல்லாம் பார்ப்போம் எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே திறந்துருக்கு எல்லாம் புக்கெலாம் இவ்வளோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க எப்போ வேணாலும் டெலகிராம் போய் பார்த்துக்கலாம் காசு இந்த இவ்வளோ புக்கும் அதில் சும்மா கிடக்குது ஆனால் பார்க்குறவங்க என்றைக்கு திறக்கிறானோ அவன் தான் கண்டு தந்த மாதிரியா ஓகேங்களா அது என்றைக்கு தான் நம்மளெல்லாம் ஒரு என்ன அது சொன்ன மாதிரியா ஒரு இடம் வாங்குகிறோம் அப்புறம் வீடு கட்டுறோம் உணர் வீடு கட்டுறோம் உணர் கட்டுறோம் எதுவுமே தெரியாமல் போகிற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக இப்போ முதல்ல ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தோம் அப்போ ஏதோ ஒரு லெவல் வரல அப்போ நிறைய ஆகணும்ல ஆக மாட்டேது அடுத்த லெவலில் போகிறோம் ஆகணும் அப்போ என்ன எங்கே இருக்குது ஐயா மாதிரி இவங்க சொன்ன கதை என்னன்றது ஒன்றுமே இல்லாத அந்த அடிப்படையில் கிராமத்தில் இருந்தோம் ஒரு காலேஜில் வேலை செய்கிறோம் அப்புறம் அப்படி போகிறோம் வரோம் வரோம் ஆனால் ஏன் எதுவுமே ஏன் இல்லை அப்போ எங்கேயோ ஒரு நிற்குது என்னோ பிரச்சனை அதுதான்னு பார்த்தோன்னா அங்கே ஈஸியாக விளக்கம் சொல்லி புரிய வச்சாங்க அதுதான் வந்து விஷயம் இதுதான் புரிஞ்சிச்சு இதை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம வந்து நம்ம நல்லா இன்னும் இன்னும் அது சொல்ல சொன்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய இதுதான் பார்த்தாலும் திருப்பி படிச்சு தங்குறோம் புக்கு படிக்கிறோம் திருப்பி நாளைக்கு போய் போய் பார்த்தா படிப்போம் இங்கே வந்துட்டாலும் முடிஞ்சு போச்சுன்னு இல்லை திருப்பி படித்து படித்து ஒரு லெவலுக்கு வந்து நின்று போகிறோம் அடுத்துங்க சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கணுன்றது எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் வந்து சாருக்கு இந்த நிறுவனர் சார் இந்த ஆனந்தகுமார் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இதெல்லாம் இந்த இவ்வளோ சிறப்பாக ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து எல்லாருக்கும் உணவு அளித்து எல்லாருக்கும் தங்கும் வசதி ஏற்பாடு பண்ணி இந்த இயற்கை சூழலை காட்டி எங்களுக்கு வந்து மூணு நாளில் வந்து இதெல்லாம் பணம்லாம் பெருசு கிடையாது இன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் பஞ்சாயிரம் எல்லாம் விஷயமே கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரியாரும் ஒருத்தர் இருக்காங்களே கண்டிப்பாக ஐயா மாதிரியாக
இப்பொழுது பல இடங்களில் ஞானி என்று சொல்லுபவர்களும் உண்மையான ஞானிகளும் பல பேர் இருக்கிறதை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களெல்லாம் ஆசீர்வாதம் மட்டும் பண்ணி அனுப்பி விடுவார்கள் ஆனால் ஐயா அவர்கள் தன்னை போலவே அடுத்து நீங்களும் ஞானிகளாக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கான்செப்டை முதல் முதலாக இவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இப்பொழுது பார்த்தா இப்போ நாமளும் ஞானிகள் ஆகிட்டோம் மற்ற பக்கம் நாம் போயிருக்கோம் அவங்க நம்மளை நாம் ஞானியாக ஆக்கல ஆனால் ஐயா மூலியமாக நாம் ஞானியெல்லாம் மாறி இருக்கிறோம் இது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது வந்து எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்புறம் முதல் நாள் பார்த்திங்கன்னா நாம் இந்த குறுங்காட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னே அந்த பார்த்திங்கன்னா மின்மணி பூச்சிகளும் நிறைய பறந்து போச்சு ஆனந்த ஐயாக்கிட்ட கேட்டாங்க இதை இப்போ இதெல்லாம் உருவாக்குறக்கு என்ன பண்ணேங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து உருவாக்குற நான் எதுவுமே செய்யலை எதுவுமே நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்களால போதும் இது வந்து உற்பத்தி ஆகிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அதே மாதிரி பகவதாயா வந்து நீங்கள் மனசில் வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தீங்கனால போதும் நீங்கள் ஞானி ஆயிடலான்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு இதுக்கு ஒரு இது உடன்பாடு மாதிரி இயற்கையும் ஐயா சொன்னதும் ரெண்டு விஷயங்களும் இங்கே நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஐயாவுக்கு மிக்க நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் பிரதீப் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தந்தது நான் ஃபஸ்ட்டு ஐயாவை ப்ராப்ளி ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் பேரே கேள்விப்பட்டேன் அதுவும் இந்த சத்தர்ஷன் ஆசிரம் மூலியமாக தான் அதுக்கப்புறமா எல்லா திங்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு மிரக்கல் மாதிரி அன்ஃபோல்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா கம்மிங் டு த பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த ரெண்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் ஏதோ ஒரு சீக்கிங் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஒரு காலிங் இருக்குங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பேக்டர் மாதிரி ஏதோ இருந்தது மாத்திரம் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது என்ன நடந்தது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் திஸ் மூணு நாள் என்ன நடந்தது அப்படின்னா டே ஒனில் வந்து ஏன்னா மைண்டு அண்ட் பாடியோட ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுவா மை அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து எனக்கு ஒரு 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 கான்செப்டை வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னாங்க நான் யார் நம்ம எவால்வ் எப்படி ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட்டு மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம லைஃப்பில் எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ வித் லாட் ஆஃப் ஏன்னா கமோஷன் அண்ட் நிறைய டிஸ்டபன்சஸ்க்கு நடுவில் நாம் எப்படி வந்து இன்னும் பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எப்படி எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா நான் ரொம்ப ரொம்ப லாஜிக்காக கொஞ்சம் பார்ப்பேன் அதிகம் கொஷின்ஸ் கேட்பேன் நான் யாராவது அதை மிஸ்டிக்கலாக ஏதாவது சொன்னாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அது ப்ராப்ளி நான் அக்செப்ட் பண்ணுவனே தவிர அது பெருசாக உள்ளே போகாது ஒரு கான்க்ரீட்டைஸ் ஆகாது ரொம்ப ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளி எனக்கு எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருந்தது டுவர்ட்ஸ் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் நான் இதோட மேஜர் டேக் அவே வந்து எனக்கு என்னென்னா நெட் சார் சொன்னார் ஒரு விஷயம் தட் இவ்வளோ நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் ஓட்ட முடியல கார் ஓட்ட முடியல ஆமாம் ஒரு ஆஃப்டர் பீரியட் ஆஃப் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதே சத்தர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி யாருமே இல்லை நான் ஒரு 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 ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு எங்கேயோ இடத்துக்கு போகணுன்ட்டு தான் வந்து நான் வண்டி எடுத்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டேன் சத்தர்ஷன் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஆள் தான் நான் இருந்தேன் இன்னொரு ஆள் வந்து வெளியில் அந்த சைடு தங்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஜே பிளாக்கில் தான் நான் தங்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஜென்ரலாகவே இருட்டுனா பயம் ரொம்ப பயம் எனக்கு அங்கே அந்த ஜே பிளாக்கில் தனியாக ஒரு ரூமு யாருமே இல்லை எதா எதா வந்தாலும் கூப்பிட்றதுக்கு யாரும் இல்லை அப்போது லிட்ரலி வந்து நான் ஒரு ஒரு இங்கேருந்து கீழே போகும்போது ஒரு ஐம்பது டைமஸ் திரும்பி பார்த்துருப்பேன் அந்த ஒரு இந்த ஒரு பேய் பயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து யூ வில் நாட் பிலீவ் நேற்று சாயங்காலம் இன்டென்ஷனாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் ஒன்றுமே எடுக்கலை ஒன்று ஒரு ஃபோனு பிச் பிச் டார்க்கில் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன என்ன ஆகிட போகுது ஸோ இவ்வளோ நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ரியலைசேஷன் என்னென்னா ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் சம்வேர் ஆன் த இன்சைட் நம்மளோட தாட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஸோ என்னாச்சு வாட் இஃப் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவில் டேட் படம் வரும் இந்த படம் வரும் இந்த படம் வரும் காட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பட் நேற்று அப்பாம்பு வரும் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 எம்ப்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது ஒன்டே தான் இருக்கும் நீ ஒன்றும் பண்ணாத அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உண்மையாக லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் அது ஒரு ரியலைசேஷனு
பிறரையும் நேசி துஷ்டருடைய சூழ்ச்சிகளெல்லாம் தூயனால் தான் வெல்ல முடியும் அப்படின்னு நான் பத்தொம்பது வயசுலேருந்து அதில் இருந்தேன் ஆனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மதம் அப்படிங்கிறது மட்டுமல்ல அங்கே மாச்சரியம் கூட இருந்தது ஆனால் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக தற்செயலாக ஐயாவனுடைய பேச்சுகளை யூடியூப்பிலும் சில பத்திரிகைகளும் பார் பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ணினேன் ஏதோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சூழலான ஒரு பதிவு இங்கே இருக்கிறது என்று நிறைய படித்து பார்த்ததிலே ஒரு வாழும் ஞானியாக அந்த காலத்திலே இருந்த இயேசு கிறிஸ்துவாக நான் இவரை பார்க்க முடிந்தது எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் அல்லே லூயா என்று இவரை பார்க்கும்போது நான் அல்லே லூயா என்று சொல்லலாமே என்று மனதிலே விருப்பம் உண்டாயிற்று ஒரு வாழும் ஞானியாக மற்றவர்களுக்கு ஒரு வழியாட்டியாக உள்ளும் புறமும் என்று ஒருவரும் சொல்லி கொடுத்ததில்லை ஆனால் புறத்திலே காரியங்களை தூய்மையாய் செய்வது எப்படி என்று ஐயாவின் பேச்சுகளின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டேன் என் மூலமாக என்னுடைய இந்த வயசுக்கு மேலே கூட அநேகருக்கு பிரயோஜனமாகும் ஆறுதலாகும் தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு மனதிலே ஒரு திடனுள்ளவனாகவும் இருக்க அந்த இறையர்கள் தான் வழி நடத்தும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக அந்த இறையர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம் ஃபேமிலியோடு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து ஐயாவை பார்க்கணும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வந்து ஐயாவையும் பார்க்க வச்சு அவருடைய அருளை வந்து எங்களை காட்டி விட்டது எங்கள் ஹஸ்பண்டு வந்து இங்கே ஐயாவுடைய எல்லாத்தையும் அந்த கான்செப்டெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு லைஃப்னால் இது 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 இப்படி தான் போகணும் இது தான் வந்து ப்ரொசீஜராக அவர் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு நான் ரொம்ப அதை ஏற்று இன்னொன்று இவர் வந்து நைட்டு சிரிக்க வச்சது என் மனசில் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே எல்லாத்தையும் பஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இவர் சிரிக்க வைக்கிறதுக்கும் அந்த மேட்ரை நான் இது பண்ணுறதுக்கும் என் மனசில் இப்போ எதுவுமே இல்லை எல்லாமே ஓ ஜீரோவாக இருக்குது அந்த ஒரு இதில் இதை வந்து நான் லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதை நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு இதில் தான் இருக்கேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்குமே முகாம் நம்ம பகவத்தையா முகாம் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்கிறது ஒண்ணுமே புரியல அப்புறமா இந்த அங்கிள் சொன்னது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு அந்த காடு அதெல்லாம் ரொம்ப புரிஞ்சு அப்புறமா அந்த அங்கிள் சொன்னது ஓரளவுக்கு அவங்க சொன்னதும் ஒரு அந்த தண்ணி மாறுறது அது ரொம்ப புரிஞ்சது அப்புறமா நீங்கள் சொன்னதும் நல்லா இருந்தது காமெடியாக போயிடுச்சு தம்பி சூப்பராக சொல்லிட்டாரு ஐயா எங்களை ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிறாருங்கிறதுக்கு இதுவே சான்று ஓகேவா சூப்பர் சூப்பர் இருக்குண்ணே ஆ வாங்கம்மா நான் ரேகா ஃப்ரம் சென்னை முதல்ல எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு இந்த இங்கே இருக்கிற ஆறு புத்தா அந்த அமிர்தாக்கா கலை ஒவ்வொரு நான் இந்த யாரும் சொன்னாங்க பயந்தாங்க இருட்டில் பயந்ததுக்கு அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பயம் எல்லாத்துக்கும் பயம் சந்திரசேகர் சார் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப பயம் இப்போ கூட இருக்குது இப்போ ஐயா கேட்டாங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு போன அப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருக்குது வீட்டுக்கு போனோடனே என்னை பயங்கரமாக திட்டுவாங்க பட் இப்போ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அது அப்போது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரவணன் சார் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அம்மா இருந்தப்போ நான் அவர் கூட தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது எனக்கு ரொம்ப பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்துச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி முன்னாடி போகிறதுக்கு இது நிஜமாகவே ரொம்ப வேல்யூபிள் கான்செப்டு சந்திரசேகர் சார் நிருப்பமா மேம் ஆனந்த் சார் ஜீவமணி சார் ஒவ்வொருத்தரோடதையும் நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் பட் பர்ஸ்னலாக இப்போது இங்கே விட்னஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆனந்த் சார் நான் பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லி பர்சன் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ்
நாங்களே வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸ் நான் சேலமில் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கோவிட்டுக்கு முன்னாடி நாலு வருஷம் முன்னாடி ஐயாவோட பகவத் பவனில் அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் அட்டன் பண்ண அங்கே வந்து நம்ம எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே சொன்னது எல்லாமே அகம் புறம் திங்கிங் தாட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டதை வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஐயாட்ட கேட்டால் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன் முந்தா நாள் ஆனந்த் சார் இம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிற இதே விட்டுருங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருங்க நீங்கள் அப்படின்னாரு அப்படி என்னென்னா நம்ம நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் லைஃப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் இடையில நம்ம வாழ்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்வுங்கிறது ஒன்று சொ அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து அகத்தில் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை இதில் என்னென்னா நம்ம இதில் நிறைய குழப்பம் வரும் இந்த குழப்பம் வர்றப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இவங்களோட கைடன்ஸ் தேவை நம்மளுக்கு நான் பண்ணதே இல்லை ஃபோனே பண்ணது இல்லை நான் ம பகவத் ஐயாவுக்கோ இல்லை சரவண ஐயோ எல்லாத்தையும் தெரியும் எனக்கு ஜீவமணி ஐயா தெரியும் இவர் தெரியும் எல்லாத்தையும் தெரியும் ஆனால் எல்லா ஃபோன் நம்பர் வாங்கி வச்சுருக்குறேன் ஆனால் நம்ம என்னென்னா அது என்ன இது என்ன கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் கண்டிப்பாக இப்போ இவங்க சொன்ன நம்ம ரேகா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இக்கட்டான சூழ்நிலை நெருக்கடியான சூழ்நிலை எல்லாத்துக்கும் வரும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு தோல் வேணும் அதுதான் நம்ம குரு குருமார்கள் எல்லாருமே ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து குரு அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆச்ச ரீச் பண்ண முடியாத குருக்கள் தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் நிறையா ஆனால் இவர் வந்து ரொம்ப எளிய குரு அதே மாதிரி நம்ம எப்போ வேணாலும் கூப்பிடலாம் யாருமே ஃபோன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க நீ எல்லா குருவோடு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுவோம் நம்ம 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 அவர் ஒருத்தர் தான் நம்ம லட்சம் பேர் இருக்கோம் லட்சம் பேர் கூப்பிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ண வச்சுட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஐயா வந்து ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறாரு இது எதுக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அவரை நம்ம இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது அவரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அவரை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நம்ம வந்து ரொம்ப குரு கட்டி எப்படி கேட்குறது நினச்சோம்னா நிறைய சீட சீடர்களை உருவாக்கி விட்டுருக்காங்க அவங்களே இன்னைக்கு குருமாரி தான் உருவாக்கி விட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்ககிட்ட கேட்கல நாம் கேட்கவே இல்லை கேட்காங்க அடுத்து செகண்ட் டைம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு இருக்குது புரிஞ்சுங்களா நம்ம அதை லூஸில் விட்டுறோம் விட்டுட்டு எப்போ போல் நம்ம வந்து ஏன்னா வந்து நம்ம இங்கே இருக்கிற நாற்பது பேர் இப்படி இருக்கிற ஒரே ஒரு மித்த கருத்தில் இருக்கிற ஒரு மித்த மனப்பாங்கள் இருக்கிறோம் நம்ம வெளியே சமுதாயத்தில் இறங்கிட்டோம்னா அப்படி இல்லை சமுதாயத்தில் வந்து நம்மளோட எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க நம்மளும் அப்படி இருக்கிறவங்க தானே நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கிறோம் அப்போ என்னென்னா இது வந்து கண்டிப்பாக இவங்களோட சப்போர்ட் வேணும் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து தொடர்ந்து வந்து நம்ம இதையை அவர் சாதகம் பண்ணுறது நினச்சிக்கலாம் ஃபாலோ பண்ணுறது வச்சுக்கலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கலாம் யாரை அவங்க மனசுக்கு என்ன பிடிச்சோ அதை வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு மாற்றத்தை வேண்டி தான் வந்துருக்கிறோம் அந்த மாற்றம் நிகழணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த அவங்கள டச்சப் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு அது அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த சூழலில் நம்மளுக்கு இந்த கல்வி கொடுத்தது பெரிய விஷயம் இது ஒரு கல்வி தான் கற்கதை எல்லாமே கல்வி தான் நம்ம அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுவாங்க அசால்ட்டாக சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அப்படி இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் வந்து இது ஒரு கற்றுக்க தான் நம்ம வந்திருக்கோம் தெரியாமல் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களும் இருக்கல அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் இது ஒரு விஷயத்தை எதோ ஒன்று தேடி தான் வந்திருக்கு நம்ம அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்குது ஆனால் இந்த சூழல் உண்மை அருமையான சூழல் ஆனந்த ஐயாவுக்கு பல கோடி நன்றிகள் நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து மிகச்சிறந்த உழைப்பு அவர் வந்து மணி மோட்டிவ் இல்லாமல் இத்த பெரிய உழைப்பு போட முடியாது யாரு இது வந்து உழைப்பை போட்டாலும் விமர்சனங்கள் நிறைய வரும் இந்த விமர்சனங்களை தாங்கி மேலே வர்றது தான் பெரிய விஷயம் ஆச்சுங்களா நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் என்னென்னா ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க பொழப்பு கேட்டவங்க மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பொழப்பு கேட்ட வேலை இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லு ஆனால் வந்து இந்த விமர்சனங்களை தாங்கி மேலே வரமே இது பெரிய விஷயம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சூழல் கிடைக்குங்களா நம்ம எல்லாமே ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இருக்கிறா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்கிறா இன்றைக்கி நம்ம எங்கெங்கேருந்து தான் வந்திருக்கார் இவங்க ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க இவர் ஐயா சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கார் அவங்க ஒரு பக்கம் எல்லா எல்லாம் நிறைய பக்கம் இருந்து வந்திருக்கிறோம் எங்கே நாம் பக்கத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள்லாம் நீங்கள் எங்கெங்கிருந்து தான் வந்திருக்கோம் ஐயா அங்கேருந்து இதே மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இப்போ ஏற்பட்ட ஒருமித்த கருத்து உள்ளவங்கள்லாம் நம்ம ஒன்று சேர்ந்து
இவங்க மேடமும் கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் அங்கே இருக்காங்களே அவங்க அவங்க அத்தை ஆனந்த் சாரோட அத்தை அவங்க இன்னொரு அத்தை இருக்காங்க அவங்கள உழைப்பெல்லாம் நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோம் அதாவது முகம் சூழிக்காத உழைப்பு கொடுக்க முடியாதுங்க நம்ம டக்குன்னு முகம் சுழிச்சிருவோம் நம்ம முகம் சுழிக்காத உழைப்புங்கிறது கொடுக்கவே முடியாது சேவை முகம் சுழிக்காத சேவை கொடுக்க முடியாது ரொம்ப அருமையாக அவங்களுக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு கல்வி இந்த இடத்துல கிடச்சி நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது எல்லாத்துக்கும் நான் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பால் கவலை கூட ஓகே எல்லாருக்கும் அதிக வணக்கம் அதாவது முதல்ல வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புறக்கு முன்னாடி ரூமில் போய் எல்லாருத்தும் ஃபேஸையும் கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு போங்க லைக் வரும்போது இருந்ததுக்கும் இப்போ ஒரு மாதிரி எல்லாரும் ஃபேஸ்லேயும் ஏதோ ஒரு கலை ஏதோ ஒரு ஒரு பூரிப்பு எல்லாமே வந்துடுச்சு நான் அது சந்தோஷமாக எல்லோரும் ஃபேஸ்லேயும் பார்க்குறேன் அதுவே வந்து நம்ம ஞானம் அடையிறதுக்கான ஒரு முதல் இது அப்புறம் குறிப்பாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அதாவது நமக்கு எல்லாம் நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஐயாவோட நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தேன் அதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே நிறைய பேர் அதுக்கான அக்ரிடேஷன் கொடுக்கும்போது நமக்கு இன்னும் ஒரு கூடுதலான உற்சாகம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உற்சாகம் இங்கே சூப்பராக கிடைச்சிது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அகத்தில் உள்ளதே வெளியில் தெரியும் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம அகத்தில் இருக்கிறது வெளியில் தெளிவாக வெளிப்படணும் அப்படின்னா அகத்தை பிரவகித்து போக பிரவாகம் பண்ண விடும்போது தான் தெரியுங்கிறது நம்ம ஒரு நதியிலேயே ஒரு நதியிலேருந்து நம்ம நம்மளோட இன்டென்ஷன் ஒரு கல் எடுக்கலாம் முத்து எடுக்கலாம் ஒரு சங்கு எடுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நம்ம எடுக்கிறோம் நம்ம ம அகம் அப்படிங்கிறது அந்த ஓடுற நதி மாதிரி தான் அப்போ அங்கேருந்து நமக்கு தேவையானது எடுக்கணும்னா முதல்ல அது தெளியணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தெளியணும்னா அது முதல்ல வந்து பயணிக்கணும் அந்த பயணத்தை விடும்போது தான் அது தெளியும் அப்போ அங்கேருந்து நமக்கு புரட்சியலுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சூப்பராக லைஃப்பில் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும் ஸோ அந்த பிரவகித்து போகிறது வந்து அழகாக நிறையா விதமான உதாரணங்களோடு சூப்பராக வந்து எல்லோரும் நமக்கு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம்னா நமக்குள்ள நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் ஞான முகாம் போனேன் இதை பற்றி சந்தேகம் கேட்கணும் அதை பற்றி சந்தேகம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா ஐயாவோட அந்த ப்ரெசன்ஸில் இருக்கும்போது அந்த கேள்வி கூட பிரவகித்து போயிடுது அதாவது அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து இதை பற்றி ஏதாவது கேட்கலாமா அதை பற்றி ஏதாவது கேட்கலாமான்னு அந்த டைனிங்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு உரையாடல் டைம்லேயோ பக்கத்தில் போய் உட்காரும்போது நம்ம மனசு அப்படியே ஒரு பிளாங்க் ஆயிடுது லைக் எதையுமே நம்ம கேட்கணுங்கிற ஒரு அவசியமே இல்லாமல் போயிடுது ஸோ அந்த ஒரு அனுபவமே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அனுபவம் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றிங்க வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வர்றேன் என் பேர் உதயானந்த் சாரோட யூடியூப் இது கேட்கறப்ப ஃபர்ஸ்ட் அகம் புறம் அப்படின்லாம் ஏதோ சொன்னாங்க இது என்னடா ஏதோ தேவையில்லாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு போலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சேன் பிறகு இந்த அக்மா ஸ்பீர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தெரிஞ்சதுனால எப்படி இருந்தாலும் போகலாம் புரிஞ்சாலும் புரியலனாலும் பரவாயில்ல போகலான்னு வந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு பார்த்தா நிறைய மாற்றங்கள் ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்களாக இருந்தது அதை விட பகவத்தையோட சிஷியர்கள் பேசின விஷயங்கள் மெய்மறந்த விஷயமாக இருந்தது அவங்க சொன்ன ஆங்கிள் அவங்க சொன்ன விதம் எல்லாமே ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது உண்மையிலே கிரேட் அனுபவமாக இருந்தது இந்த இடம் அமைச்சு கொடுத்த ஆனந்த்குமார் சாருக்கும் இந்த கிளாஸ் நடத்தின பகவத்தையா சாருக்கும் மிக்க நன்றி அவங்க சிஷியர்கள் எடுத்த விதம் ரொம்ப ரொம்ப நாலு நாலு விதமாக இருந்தது அவங்கள பார்க்குறப்ப பார்த்தா ஏதோ நம்மளோடையே பழகிட்டு அவங்க வந்து பேசுகிறப்ப ஏற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பிற அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் வந்து அவ்வளவு கனமாக இருந்தது புதுமையாக இருந்ததுன்னே அப்படியே பிரமிச்சு போகிற மாதிரி இருந்தது நம்ம தப்பாக இடம் போட்டுட்டோமா அவங்கள அப்படின்ன மாதிரி இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து காயத்ரி சென்னையிலேருந்து வரேன் ஐயா வந்து புற உலகத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப வந்து யார் வேணா எப்படி வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட தெளிவாக நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி அதுபடி நடங்க அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய டைம் அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப வந்து நம்ம மனசு சொல்லுவோம் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஆனால் சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் புழைக்க தெரியா அந்த மாதிரி பிராண்டிங் இருக்கும்ல அப்போ நமக்குள்ளே ஒரு தடுமாற்றம் வரும் ஒருவேளை இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க யாருக்காக அந்த தடுமாற்றம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய இடம் இதுதான் இங்கே உங்களுக்கு அந்த தெளிவு கிடைக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் வந்து இந்த டீச்சர்ஸ் ஐயா எல்லாருமே எங்களோடையே உட்காந்து சாப்பிட்டீங்க திடீர்னு திரும்பி பார்த்தா ல
எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து என்னோட பேர் வந்து லாவண்யா நான் வந்து என்னோட பேர் வந்து லாவண்யா நான் வந்து சென்னையில இருந்து வரேன் நான் வந்து சிஏ படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த கிளாஸ் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து வேதாத்ரி மகரிஷி அப்புறம் வல்லல்லாரோட டிவோட்டிஸ் எங்கள் வீட்டில் ஸோ வந்து எங்கே போனாலும் நானுமே வந்து கூட போவேன் அவங்க எங்கே போனாலும் எதனா ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலும் நானுமே கூட போகிறது உண்டு ஆனால் எதுக்கு போகிறேன்னு எனக்கே தெரியாது சும்மா எல்லோரும் போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போவேன் அங்கே போ போகிறதால அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சம்திங் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ஏஜ் வர சொல்ல அதை பற்றி ப படிக்கிறது அப்பா அம்மா சொல்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்கும் போது அதே மாதிரி எங்கள் டேடி நிறைய எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணினே இருப்பாங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எதனா ஒரு புது விஷயம் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயாவோட தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் புக் வந்து ஒரு ஒன் இயர் பேக் வந்து படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூம் கிளாஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணேன் இந்த கிளாஸில் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸ்க்கு வந்து நாங்கள் போயிருக்கோம் நிறைய லேர்னிங் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லேர்னிங் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் எனக்கு என்ன தேவையோ ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து நான் எடுத்துக்குவேன் எனக்கு புரியல எனக்கு தேவையில்லைன்ற புரியலன்னு இல்லை அந்த ஏஜுக்கு நம்மளால் அப்போ புரிஞ்சுக்க முடியலன்றதை வந்து விட்டுட்டு எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் எப்பவுமே எடுத்துட்ருக்கேன் அதை நான் ஃபாலோ பண்ணவும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்து பகவதையோட கிளாஸஸில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு புக் படிக்கிறோம்னா பெருசாக நம்ம படிச்சுட்டே இருப்போம் கடைசியில் வந்து அந்த புக்கில் என்ன சொன்னாங்கன்றதே ஒரு மாதிரி புரியாது இதுதான் இதுதான்ட்டு எனக்கு வந்து புரிஞ்சதே கிடையாது இதுதான் இதுதான் நான் தேடுறேன் எதையோ ஒன்று தேடி எல்லாருக்கும் ஒரு சீக்கிங் இருக்கும்ல அது வந்து எனக்கு புரிஞ்சதே இல்லை இங்கே வந்து ஒரு கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இதுதான் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் நோட்டாக வந்து சொல்கிறது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இது ஓ இது தான் நம்ம தேடிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாள் இதுக்கு தான் நம்ம ஓடிட்டு இருந்தோம் இதை நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து பிடிச்சிருந்தது அது போல் ஐயா வந்து ஞானம் பற்றி சொன்னாங்க ஞானம்னா ஞானம்னா எல்லாருக்கும் ஒன்று ஒன்று தோன்ற மாதிரி எனக்கும் நிறைய தாட்ஸ் இருந்துச்சு ஞானம்னா என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் அந்த மனோலயம் மனோநாசம் அதுக்கப்புறம் மைண்ட் பற்றி எடுத்தது எல்லாமே புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் ஆனந்த் சரோட கிளாஸில் வந்து அதாவது மனசில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ச சரண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம் நம்மளோட தாட்ஸை வந்து எந்த தாட்ஸை நம்மளால் புறத்தில் வந்து வெளிப்படுத்த முடியுமோ செய்ய முடியுமோ அது வரைக்கும் நம்ம செய்யலான்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நிருபமா மேமோட கிளாஸில் வந்து நான் யாருன்ற அந்த ஒரு டெப்த் அனாலிசிஸ் வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த சாரோட கிளாஸில் வந்து சிம்பிளாக நம்ம டீச்சர்ஸ்லாம் எடுக்கிற மாதிரி மதர் ஃபாதர் சைல்டு அந்த மாதிரி அது ஒரு மாதிரி புதுசாக இருந்துச்சு நம்ம அந்த ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சு இதுதான் 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 கிளியராக என் ஏஜுக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கொஷின்ஸ் கேட்குற செஷன் வச்சது வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் டக்குன்னு புரிஞ்சிடாது அந்த செஷன் வச்சது வந்து எல்லாருமே கேக் கொஷின்ஸ் கேட்க ஈஸியாக இருந்தது அப்புறம் நைட் பேசின சார் சரவணன் சார் வந்து அகம்புரம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சிம்பிளிஃபைடாக சொன்னது வந்து நல்லா இருந்தது நான் நான் வந்து நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்ல தெரியல ஆனால் வந்து நான் நான் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் லிபரேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எப்பவுமே நம்ம அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்னா என்ன பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்னா நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஓ ஒரு சாங் கேட்டால் எனக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்துடும் எங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் வெளில போய்ட்டு வந்தால் எனக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்துடும் அப்படி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இதுதான் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து வெளியில் கிடையாது உள்ளுக்கு இருக்குதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் எப்பயுமே இந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணது உண்டு ஜூம் கிளாஸ் கூட அட்டன் பண்ணி அந்த ஒரு மூணு நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு வீடியோ பார்க்குறப்போ நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போய் அந்த என்விரான்மெண்டல் ப்ரெஷரில் நம்ம எல்லாமே மாட்டிப்போம் இப்போ வீட்டுக்கு போனால் திருப்பி அந்த ஒரு பழைய சூழ்நிலை திருப்பி கிளாஸஸ் எக்ஸாம்ஸு அட்டம்ப்டு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே போய் நம்ம சிக்கிக்குவோம் பட் இந்த ஒரு புரிதல் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் இது இதுதான் எனக்கு தேவைன்றது வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை ஒரு ப்ராக்டிஸாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது எங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷ்னல் பேலன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது மூணுமே வந்து நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு என
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டீச்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் இங்கே எல்லோரையும் இங்கே எல்லோரையும் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தது அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் எல்லோரையுமே கொண்டு வந்தது அப்புறம் ஆனந்த் ராஜ் சார் அவர் வந்து இங்கே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஃபுட்லாம் கொடுத்து ஒரு ஒரு மாதிரி நல்ல கனெக்டிங் போகவே மனசு வரல திருப்பி ஓ வீட்டுக்கு போகணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் அது சிம்பிளாக ஒரு கன்சாலிடேட்டடாக சொல்லி இதுதான் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சுந்தரமூர்த்தி நான் அரக்கோணத்துலேருந்து வரேன் டூ இயர்ஸ் முன்னாடியே கொரோனா டைமில் ஜூம் கிளாஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் நிறைய யோகா ப்ராக்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணி ஆன்மீக இதில் இருந்ததுனால மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் இருந்தேன் அந்த பிளாக் அம் ஃபஸ்ட்டு ஸூம் கிளாஸ்லேயே நிர்வா மேடம் எடு எடுத்தப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்றத ஒரு இது புரியும் போது எனக்கு ஒரு நம்ம பகவதையா சொன்ன மாதிரி ஒரு வண்டி வேகமாக போகும்போது சடன் பிரேக் எச்சா எப்படி டேன் ஆகுமோ அப்படின்றத ஒரு சேஞ்ச் என்னால் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக வந்து என்னுடைய மனதில் உணர முடிந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அகத்தில் ஒன்றும் இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு புறத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய என்னுடைய டூ இயர்ஸில் லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நிறைய ஒர்க் செஞ்சு என்னால் சக்ஸஸ் பண்ண முடிஞ்சுது புறத்தில் எந்த ஒர்க்கு கொடுத்தாலும் நான் ஏழு ஸ்கூல் எச்சமாக இருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு வல்லார டிவோட்டி ஒரு நூறு பேருக்கு ஒரு ஃபுட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம் டெய்லி அந்த ஒர்க்கு எந்த ஒர்க்கு கொடுத்தாலும் நம்மளால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே எந்த ஒர்க்கும் இல்லைன்ற போது ஃபிஸ் வெளியே புறத்தில் வந்து என்னால் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ஃபிசிக்கலாக இல்லைங்க மனசில் இதெல்லாம் அந்த எனர்ஜி கிடச்சி எல்லா என்ன எல்லா வேலையுமே நல்லா வந்து சக்ஸஸாக செய்ய முடிஞ்சுது அப்புறம் பகவத் டீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப அவங்களுடைய இதே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தாங்க எல்லாமே ரொம்ப வந்து அன்பாக இருப்பாங்க அது பார்த்தி எந்த கால் எது யாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் எந்த டவுட் ஜூம் கிளாஸில் இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு தான் ஆனந்த ஐயான்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் கேட்குறவங்க எந்த தன்மையில் கொஷின் கேட்டாலும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் பர்சன்ட் கூட அவங்கள அந்த எமோஷன் ஆகியிருந்தால் கூட இவர் எமோஷன் ஆகாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப பக்குவமாக புரிகிற அளவுக்கு நான் ஜூம் பிட்டி நிறைய பார்த்து கேட்டிருக்கேன் அவருடைய ப்ளஸ் அது அடுத்து நம்ம ஐயா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே அதாவது இப்போ ஏன் அவங்களுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்னால் பிடிக்குது நம்ம பகவத் ஐயா பிடிக்குது ஆன்மீகத்துலனா அந்த கால கருத்தோடு ஐயா வந்து நிறுத்திடுறாரு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கினாங்க ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எப்படி அப்படின்றத இந்த விலங்கு அனிமல்ஸ் அப்படின்ற போது இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு கொஞ்சம் அது அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நல்லாவும் புரியுது அடுத்து ஐயா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜூம் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்த மாதிரி ஒரு குழந்த மாதிரி தான் ஐயாவை பார்க்குறாரு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏன்னா ஐயா சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் வரும்போது நம்மளும் ஒரு குழந்தையாக மாறிடும் அப்படின்னும் போது பா அந்த இதுக்கு நிறைய வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்க்க முடியுது நிர்வாகமாக சொல்லவே தேவையில்ல அவங்க வந்து அந்த சப்ஜெக்டை விடுத்து அப்படி நான் யாருன்னா அதை கேட்குறவங்களும் புரிய வைக்காம விடுறதுன்ற அளவுக்கு அவங்க சப்ஜெக்ட் கொடுப்பாங்க முதல்ல இந்த டீமே வந்து நல்ல ஒரு அன்பான டீமில் தான் நம்ம இணைஞ்சு இதுவும் நம்ம ஃபேமிலிக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆனந்த குமாரிக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் பகத் ஜூமில் அட்டன் பண்ணி தவிர நேரடி முகாம் தான் ஃபஸ்ட்டுங்க இப்போ பகத் ஐயா சேலத்தில் பண்ணும்போது கொரோனா கூட என்னால் ஸ்கூல் இருந்தனால என்னால் வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனந்த குமாரி அது ப்ரோக்ராம் மெசேஜ் போட்டவொடனே நான் அன்றைக்கி புக் பண்ணிட்டேன் டைமே வேஸ்ட் பண்ணல பத்து நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணல புக் பண்ணிட்ட பிறகு தான் அப்புறம் அப்புறம் யோசித்தேன் என் பொ பொண்ணு வந்து படிக்கிறா ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ரெஷராக இருக்கா படிப்பு படிப்புன்னு போகும்போது கொஞ்சம் மென்டல் டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருக்குது அவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவா உருவாக்கி தரணுன்றதுக்காக ஆனந்த குமாரை கால் பண்ணி கேட்டப்போ அவர் கூட இங்கே எப்போ கால் பண்ணாலும் சரிங்க கால் எடுக்கலனா கூட ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் பற்றி பேசுவார் எதுக்கு கால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு கேட்பாருங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி ஒரு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு டென் டேஸ் முடியாத ஒரு ஒன் வீக் முடியாது சொன்னாங்க நான் தான் வரலாம் நினச்சிருந்தேன் ஐயா நான் எங்கள் ஃபேமிலியோட வர போகிறேன் எனக்கு வரலாறு <laughs>
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் நான் வர்றப்ப ரொம்ப குழப்பமாக வந்தேன் எனக்கு நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்படி ஆகுமோ அப்படி ஆகுமோன்ட்டு ஐயாவோட ஐயாவோட நிறைய யூடியூப் சேனல் இல்லாமல் கேட்டுருக்கேன் ஆனால் எதிர்க்க வந்துட்டு அவங்க சொல்கிறதை கேட்டுட்டு என்னோட கேள்விக்கு ஐயா பதில் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் குழப்பமான மனசு இப்போ வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு ஆனால் வீட்டுக்கு போனாலும் அது மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் அதுக்காக புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தால் சரியாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் பகவத்தையா இது யூடியூப்பில் பார்த்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்தேன் இயற்கை சூழலில் ஆற்று பிரவாகரமாக கருத்துக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இங்கே எல்லாருமே நம்ம வியரால் வெரி லக்கி பீப்புள் இந்த லக்கி பீப்புள் மத்தியில் நானும் ஒருவனாக இருந்து இந்த உயர்ந்த கருத்துக்களை உடனடியாக பிஹெச்டியை பெற்று மகிழ்வுடன் செல்கிறோம் இந்த பிஹெச்டியை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்த முயற்சிப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் வாழ் கவலமுடன் ஒத்தையா ஓகேவா இப்போ வந்து ஐயா வந்து நம்ம முத முதல்ல நமக்காக வந்து இடம் அளித்து நிறைய வேலை செஞ்சலாம் திரு ஆனந்தகுமார் ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க அவருடைய இதுக்காக நம்ம பகவத் மிஷனுடைய ஃபவுண்டர் புறவலர் கோயமுத்தூரை சேர்ந்த திரு சசிகுமார் அவர்கள் மாசானி ஜுவல்லர்ஸ் ஓனர் அவர் வந்து பக நம்ம ஆனந்தகுமார் ஐயாவுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நன்கொடை வழங்குகிறார் இன்னும் நீங்கள் யாராவது நன்கொடை தர விரும்புனீங்க அப்படின்னா ஆனந்தகுமார் ஐயாவிடம் தெரிவிக்கலாம் சரியா ரைட் நம்ம சாப்பிட்லாம் இதோட நம்ம நிறைவுப்படுத்திக்கலாம் ஓகேவா ஞானிகளாக இருந்து ஞானிகளாக மலர்ந்து சந்தோஷமாக செல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் இது